Thank you. Yes, thank you. Wanatosha. Amen. Asante mchungaji kwa kuomba. Uh, kichwa cha somo kinasema namna mamlaka ya muamini yanavyoweza kufanya kazi ya kuvunja madhabau mbalimbali mbali katika majira ya agano jipya. Namna mamlaka ya muamini yanavyoweza kufanya kazi ya kuvunja madhabau katika majira ya agano jipya. Tunataka kuzungumza namna mamlaka ya muamini Muamini aliyeokoka ni kwa namna gani anaweza akaf, akafanya kazi ya kuvunja madhabahu mbalimbali lakini akavunja haya madhabahu kwa mtazamo wa agano jipya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ni muhimu sana kumalizia kwa mtazamo wa agano jipya kwa sababu tunaishi majira ya agano jipya Usipoyaelewa majira ya agano jipya ni utakutana na watumishi watakaokupa mateso makali ya kuleta damu ya mbuzi, ya kuleta damu ya ngombe, ya kuleta sadaka za kujimaliza na za kujiteketeza kwa sababu hujaelewa majira tulionayo ya kwamba katika sadaka ya madhabahu hakuna sadaka inayozidi sadaka ya damu ya Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Ndio maana hakuna majira haya sadaka inayoitwa ya kuteketezwa. Wala ya kujimaliza, huo ni umuni. Biblia inasema katika Efeso 6:11 kwamba sisi ambao sio kwa asili wana wa Israel sisi ambao ni wahehe sisi ambao ni wachaga sisi ambao ni wahaya sisi ambao ni wandengereko au sisi wa Jerumani au sisi wa wareno wa hatukuwa na Mungu duniani kwa maana kwamba tulikuwa tuna miungu Watu wote ambao kwa asili sio taifa la Israel walikuwa wana miungu yao wanaiabudu. Wengine walikuwa wanaabudu ndama kama watu wa kule Misri ambao na wana wa Israeli walipofika njiani hadi kwa kuwa mgumu wakaanza kuabudu ndama wakazaki kwa kadhani labda tujaribu huyo ndama wa Misri ataweza kutusaidia. Wengine walikuwa wanaabudu mito mikubwa, wengine mashetani na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi ambao tumeokoka, tuliomwamini Kristo, tumefanywa wapya ndipo tukatengenezwa upya. Ndio maana tunasema tukazaliwa upya ili sasa tuanze kumwabudu Mungu wa kweli. Amen. Sasa naanza hivi ili unielewe ya kwamba unapotoka kwenye kuabudu miungu Unapotoka kwenye kuabudu mashetani, unapotoka kuabudu vitu visivyoeleweka na kurudi kwa Mungu. Huku sasa usije ukadhani umeacha huko shetani akifurahia. Wakati ninajifunza habari za viumbe za kuwa kiumbe kipya, habari za kuokolewa nilikuwa ninafanya utafiti na kujifunza kwa nini yani tunaokolewa kutoka nini sehemu nyingine Biblia inasema tumehamishwa kutoka katika ufalme wa nguvu za giza kwa Kolosai 1:13 si ndio na kuingizwa kwa ufalme wa mwana wa pendo lake nikajiuliza je hivi nimehamishwa kutoka katika ufalme wa giza niko katika ufalme wa nuru si ndio je ibilisi ana furaha hajawahi kufurahi ndipo nikaanza kuelewa kwa nini Paulo anasema tunayo vita na tunayo vita serious mno kuliko watu wanavyofikiria Biblia 
anasema vita tulionayo sio juu ya damu na nyama bali juu ya pepo wabaya juu ya mamlaka za giza wafalme wakuu wa anga Bwana Yesu asifiwe sasa wakati tunaabudu miungu tulikuwa tuna madhabahu na sasa tumeingia kwenye madhabahu nyingine sasa hawa wakuu wa anga hawa wa pepo mabaya hawa jeshi ya mapepo mabaya si ndio hizi mamlaka za kifalme kazi zake zilikuwa zinafanya ili kumpa utukufu shetani wewe umehamishwa umeanza kumtumikia Mungu ili umpe utukufu Mungu si ndio maana yake ufalme wa giza hauwezi ukarelax Ndiyo maana leo tuna watu wameokoka lakini ukiangalia kwa umakini unagundua kuna madhabahu hata kama azimtesi yeye lakini bado zipo kwenye familia yake. Au zinafanya kazi juu ya ukoo wake. Au zinafanya kazi kwa watoto wake. Na maandiko yanasema vizuri. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Isaya 5:13 Mtu mmoja anisomee. Chapa. Isaya 5:13 Mstari wa 13 Biblia inasema kwa, sa, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa na watu wao wenye cheo wana njaa na wengi wao waona kiu saa kwa kukosa maarifa watu wa Mungu wamechukuliwa mateka watu wenye cheo halafu wana njaa Hivi hivi utajisikiaje mkuu wa wilaya akisema ah nimelala njaa. Ni ajabu. Ni ajabu ni mambo ya aibu sana. Si ndio? Au rais amelala njaa na cheo chake. Na chakula hamna. Huyu manake ameteka. Amefungwa. Yupo kwenye kifungo. Kwa nini nasema hivi kwa sababu ni sawa na mkute mtu anasema ameokoka afu yupo kwenye mifumo wapo wapo sasa vifungo hivi vinatokana na madhabahu enza za familia madhabahu nyingine zipo za eneo madhabahu nyingine zipo hata za kitaifa ambazo zina mazina agenda zake binafsi hebu nikupe mfano wa madhabahu za kimaeneo utanielewa mkoa mmoja kaskazini mwa Tanzania mtoto wa kike mwanafunzi akipata mimba mzazi hashtuki haulizi anaona sawa lakini kuna mkoa mwingine nyanda za juu kusini pata mimba we mwanafunzi unatoroka na nyumbani wewe mwenyewe kabla mzazi hajasema kuna mkoa mmoja ninaokuta pwani unamwona mtoto amevaa ilizi amevalishwa ilizi kama chini ya monaizi <laughs> yani wanaona kawaida tu <laughs> kwa nini wakuu wa anga wana mission tofauti kuna mkoa mwingine Nasikia ukiangalia taarifa ya habari wiki moja lazima utasikia kijiji fulani wame, wa, u, kulikuwa kuna vita wanapigana ukoo fulani na ukoo fulani. Hujawahi sikia? Wakati mwingine sababu za kijinga. Unasikia kuna vita ukoo fulani na ukoo fulani wamechukua mapanga wanapigana serikali imetuma FFU akatulize kesi. Mkoa mwingine unasikia wana asira hao wana kinyonga au wana undugu na waarabu 
ndugu <laughs> zao na kina yule <laughs> lakini haya ni ajenda za kipepo kuna madhabahu ambazo zinahitaji kafala za aina fulani unaelewa unachoongea unaelewa unachoongea Hebu tu ni kuhakikisha ajenda za kipepo zinaendelea katika maeneo yale. Lakini hayo maeneo wokovu unapoingia ndio unashangaa yale matukio yanapungua. Amen. ni saidi tangu wokovu umeingia Iringa ndio matukio ya kujinyonga yamepungua. Siku hizi ukisikia mtu amejinyonga unasikia uarabuni. Mi Iringa tangu nisikie mtu amejinyonga nimesahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kuna watumishi wanawakamata wale wakuu anga na kuwastopisha kuwapunguzia kazi ya kutenda. Sasa nataka uelewe kwamba madhabahu hizi zinatenda kazi. Na wewe uliokoka Mungu amekuamini, Mungu amekupendelea, Mungu amekupa nafasi sasa ya kusimama kwenye zamu yako ili utumie mamlaka aliyokupa kwa ajili ya kuharibu madhabahu sema amina. Ndio maana ninataka nikuambie kwamba umepewa mamlaka. Yesu anasema tazama nimeweka mamlaka ya kukanyaga inge na nyoka manake ya kuharibu kazi za ibilisi. Na utajuaje sasa kama kuna kuna madhabahu. Isikilize kwa makini. Utajua kama familia yetu ina madhabahu, ukoo wetu una madhabahu au ina madhabahu ya aina gani utajua. Leo langu mimi nataka usiangamie kwa kukosa maarifa. Watoto wako wasiangamie tu kwa sababu ya ujinga wako. Usije ukatekwa mateka kwa sababu tu ya ujinga wako. Amina. Upate maarifa ili usiwe mtu mwenye cheo mwenye taa. Uwe una cheo na una chakula. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuwa na cheo afu kuwa na njaa ni sawa na kuwa na mamlaka afu ujui e, jinsi ya kuyatumia. Unapanga uweze kukatia takwimu. Nani check. Check ya kwa ni kio ile ukachukua hela. Amina wako wewe. Ni watu wa mjini mmebarikiwa. Ukipewa check. Sawa? ukakaa nayo ndani utapata hela utapata hela mpaka ufanye nini unanielewa anachoongea sasa eh unanielewa anachoongea eh kwa hiyo Mungu anapokupa mamlaka usipoyatumia mamlaka ile haitaleta matokeo ninapokuandikia check usipoipeleka benki hautapata hiyo pesa utalala njaa na una cheki ya milioni moja ndio maana kuna walokole anakaba usiku sio kwamba ana Yesu ha? ana mamlaka hajui kwa tumii kumbe litakiwa unapoingia kwenye mtaa huo mpaka mkuu anga anashtuka sasa hivi hapa kwa muda gani inabidi nitulie kuto kufanya kazi. Mimi nilishasema nikishafika nyumbani huo mtaa unafungwa kazi za kipepo. Hata kama kwa bahati mbaya walifanyaga ikawa njia ni mwisho. Huwa wanasubiri huyu jamaa ameondoka wewe. Na sasa zimekataza hata kukatisha tu pale juu hata kama nimeondoka. Na kwa hiyo njia yao inapita ikifika kwangu inazunguka inaenda. Sasa unapitaje? Hivyo wewe unapita jeshini muda ambao ameandika uruhusi kupita zaidi ya saa 12. <laughs> Utapita unatafuta nini? Unapita Lugalo? <laughs> unatafuta nini? Lakini ukiwa una mamlaka usipojua kuyatumia utateseka. Nani aibu Mkristo kuteswa na nguvu za giza? Yeye wakati watu wanasimulia kwamba wao wanateswa na mashetani na wewe moyoni unasema eh hey, juzi walinyonyosha ni aibu kwanza wanakuwa wamekidharau mno wanakuteka kabisa wanakulisha na msosi Bwana 
Yesu asifiwe. Utajuaje kama kuna madhabahu zipo kwenye familia yako au zipo kwenye ukoo wako au zipo kwenye eneo lako? Dalili kubwa ni moja. Kuna matukio ya uovu ambayo yana tabia ya kujirudia rudia au yametengeneza mnyororo cheni kwa mfano unakuta katika ukoo wenu ukianza na babu wa kwanza kwenye familia yao kuna mtu mmoja alikuwa hawezi kupata mtoto unakuja na babu wa pili kwenye familia yao kuna mtu mmoja alikuwa hawezi kupata mtoto na kwenye familia yenu unakuta kuna mmoja hawezi kupata mtoto. Maana yake kuna madhabahu ambayo imetoa kafara ukoo huo kwamba kuna namna kizazi cha mmoja tutakuwa tunakihitaji. Sasa watakuwa wanafanyia nini? Mimi sijui kwa sababu asikai huko. Yeye. Ila ninachojua tu Mungu alitoaambia Yesu atuagiza alisemaje mpigeni shetani. Mimi sifundishi aina nane za majini. Mimi sifundishi mbinu wanazotumia wachawi kuruka aa na kufundisha aruke salakasi, atokee kwenye maji, atokee angani, mimi nakufundisha jinsi ya kumpiga basi. Maana ukijifunza sana mbinu za mapepo, mbinu za wachawi unakuwa mchawi. Tumishi hata wale watumishi ambao alikuwa kama mchawi unakuta ana miezi michache hajakomaa katika neno anaanza kufundisha madhabahu unakuta asilimia stini, semanini anafundisha jinsi alivyokuwa mchawi asilimia 40 ndio anamtaja Yesu si anatufundisha uchawi <laughs> unakuta mtumishi wa Mungu ibada nzima anazungumza tu watu wamelogwa watu naona uchawi wewe wewe hayo majua yako kasaki kuona ni uchawi mtu <laughs> una shida Hey, kama alienda kuzimu ndio story zake kila kisimamba sababu nilipokuwa kuzimu nikakuta shetani ana mapembe nani kakwambia ana mapembe <laughs> Bwana Yesu asifiwe Haleluya ila natakiwa ujue tu kumpiga awe ana mapembe awe anapigaga suti anavaa magunia mimi kazi yangu ni kuhakikisha akiniona ananiogopa na akijaribu kugusa wanangu na mtwanga akijaribu kutengeneza mbwembe kwa mke wangu na mkumuta yeye ndio kazi ya Mkristo. Ukiona umeokoka kwenye familia wewe ndio kuhani. Kuhani kazi yake ni kupatanisha watu na Mungu. Wewe ndio kazi yako ya kuwapatanisha baba wewe ndio mchungaji wa familia namba moja kabla hujaje kwa mchungaji honesti. Kuwapatanisha watoto na Mungu, kupatanisha mke na Mungu. Mke wangu umetenda dhambi piga magoti ni kupatanisha na Mungu. Watoto mmetenda dhambi kama aibu, anawatolea na sada kwa sababu ndio kazi ya kuwapatanisha. Ndio. Na kusimama kwa niaba ya familia, kwa milia, kwa niaba ya ukoo na kusema e Mungu, mimi kama kuhani, ninawapatanisha ukoo wangu na wewe Mungu. Neema ya ukofu inapita, sema amini. Unashangaa kwenye familia au kwenye ukoo. Kuna ka- Hivi ushaona kuna kuna ukoo wanafahamika kabisa ni wezi. Yaani kuna ukoo ukikuta yaani ukisikia tu jina fulani eh hey, 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 hawa jamani wezi ni baya. Wana madhabahu ambayo madhabahu inawataka kuwa wezi. Yaani hata ukitaidi unashangaa hata umeokoka kuna kanamna ukiona tu mali ya mtumishi hapa unatamani kama ungechukua ka smartphone uondoke nako. <laughs> ni Mungu tu anakusaidia. Kuna familia nyingine unakuta hawawezi kusoma. Mimi nilifika duka moja la dawa. Nikauliza duka hili ni la nani? Wakanitajia mmiliki. Nilishangaa. Nikamwambia, eh, "Nao na huo wanasoma. Sijawahi kuwaona." Au shule walife, yani akifaa au sana la sababu akasema ah, wewe jamaa hivi unajua wewe ni mtu wa tatu unasema hicho kitu Sijui unanielewa 
Siju naelewa. Kuna mwingine anasema, "Eh, si uko wetu bwana. Lazima tu ya watu wazaji kukana waume." Ushaisikia gani? Kuna watu wenu uko wao. Kuolewa wanaolewa. Ila kuachika ni lazima. <laughs> kuachika na kuna ukoo hakuna mwanaume hana watoto nje ya ndoa. Yaani unashaka kumbe ni madhabahu zilizopo kwenye ukoo. Sasa nasema hivi kwa sababu usiposimama kuzivunja hata watoto wako, yani unavyozungumza madhabahu, madhabahu huwa inaambatana na nguvu ya yule Mungu anayeabudiwa katika ile madhabahu. Na ile madhabahu inatengeneza uhalali wa umiliki juu ya ule uko. Tuko pamoja. Wewe ulipookoka umejitenga na uhalali. Sema amina. Umejitenga na ule uko. Sawa? Umeingia kwenye uko mwingine. Ndio maana tunaitwa uzao mteule. Watu wa milki ya Mungu. Watoto wako kabla hawajaokoka ile madhabahu inaanza kuwafuata inaanza kuwafuata unashanga mbona mimi nilivuka hapo ila watoto wanaanza kuonyesha tabia za babu zao na nitakuonyesha maeneo ambayo mara nyingi hizo madhabahu zinafuatili bwana yesu asifiwe ni muhimu kujitambua siku zote Mungu amenipa neema hii ya kuwafundisha wakristo wafahamu kisha okoka wewe ni nani Haleluya Haleluya Ndio maana natamani kila aliyeokoka aelewe anayo mamlaka anazo nguvu za kumshinda shetani Haleluya. Nashanga unakaa ugonjwa fulani. Huu uh, ugonjwa, kwanza magonjwa hiyo tukiona yanaitwa ya kurithi. Hayo ni mapepo. Full stop. Amen. Ah, yaani hichi kifafa ni cha babu yake. Na kuna mjomba wake anacho. Wengine wamerithi hata vibuli ili wa, ili ili, ili ndoa zao ziharibike. Ana kibuli. Kuja wewe huyo. Mzee, ah babu yake huyo unaanza kuona kuna ugonjwa unaangaika nao hata hospitali hauponi kumbe ni madhabahu inafanya kazi sasa nakwambia haya ili sasa unakaposimama unasema eh ni madhabahu za giza sasa nimewatambua kwa mamlaka niliyopewa na Yesu ninawaamuru ninazivunja ninavunja vunja ninaharibu kila madhabahu kila maagano amina watu wangu hebu tusome Yeremia moja kumi. Yeremia moja kumi. Yeremia moja mstari wa kumi Biblia inasema Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya farme ili kumoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Haleluya. Unapotaka kupanda. Unapotaka kujenga. Lazima kwanza ufanye kazi ya kusawazisha wakati mnajenga mnaanza kujenga msingi hapa kuna kazi ilifanyika ya kusawazisha sasa kwa nini nasema hivi wakristo wengi wakristo wengi wamekuwa wanaenda kwenye hatua ya kujenga kabla ya kubomoa kilichokuwepo Mungu anapowapa wana wa Israeli kwamba nimewapa Kanani iwe ya kwenu si ndio kuna maziwa manini na asali walipofika kanani wakakutana kwamba kuna watu wanakaa pale wakaanani wenyewe kabla tu hujafika kulikuwa kuna wayebusi siji kuna ukuta wa yeriko maana yake ni kwamba 
Mungu anapotamka baraka zake ujue kwamba kuna vikwazo shetani ameweka kabla hujazifikia amina na uzuri pia Mungu alivyoambia asali akuwakumbushe kwamba kuna nyuki tafsiri yake ni kwamba hata baraka za Mungu lazima pia uwajibike amina naongea na mtu sema amina maana yake lazima ufanye nini uwajibike Unaweza ukashika tu neno, hii nitakuwa kichwa lakini sitakuwa mkia. Kuna vile wanafunzi, wanafunzi mpo. Nitakuwa kichwa, nitakuwa wa kwanza, mwenye mtianyuse mistahili nitakuwa wa kwanza, sitakuwa mkia. Usomi unakuwa wa mwisho. Na neno linabaki vile vile. Oh, usio kafikiri ukifika kanali basi asali unakuta tu kuna madumu yana una, una kinga tu asali. Hamna kuna kuumwa na nyuki. Kwenye ukisema kuna maziwa manake kuna kuchunga ngombe, kuna kukatia nyasi na kukamua vile vile. Na kupigwa matevi na ngombe. Sasa nasema hivi kwa sababu wakati unajua kwamba ah tumepewa uzima, tumepewa uponyaji, afya tele, si ndio? Shetani hafurahi kusikia kwamba unapookoka unapewa afya. Lazima asimamishe madhabahu zake ila ni kwamba taarifa njema tunayo mamlaka tumeshapewa ile cheki sasa. Tumeshapewa silaha za kumwambia oh we bwana mdogo sogea pembeni bwana mimi nataka nifanye mambo yako na kumshinda shetani. Lakini ukibaki tu ah sitakufa bali nitaishi. Kukili unapenda sana hata mimi nafundisha watu mwemu na kili lakini haitoshi pasipo kutumia mamlaka. Amen. Uwezi ukasema tu ugonjwa mimi nitapona tu. Mimi nitapona. Haitoshi. Haitoshi. Mwambie shetani acha upumbavu wako. Na sasa hii kisukari hii imeshakaa muda mrefu. Hebu achia. Sio naelewa anachoongea. Unaelewa anachoongea? Nazungumza kwa habari ya vile vitu ambavyo vinaambatana vimetengenezwa na madhabahu za giza. Kabla hujaanza kujenga msingi wa watoto kumwabudu Mungu. Lazima ujiulize je uko wewe una madhabahu zipi? Kuna familia unazikuta watoto wanne wote wachungaji kuna mwimbaji kuna wanjilisi kwa nini fuatilia utaona kuna mzee kule alitenga madhabahu ya kumtumikia Mungu sasa wewe ndio unaokoka wa kwanza ndio unatakiwa uwe huyo mzee ujenge madhabahu ya Bwana amina watu wa Mungu shetani hapendi anachoongea ndio maana hata ampigi makofu ila hamna namna ni tunamfumua hivyo hivyo ni kwa sababu tunajua akili ikishakaa sawa na saizi anakuku, anajaribu kukuonyesha kwamba kwenye madhabahu hii hii haiwoki tutaingoa tu labda hujaamua amina bwana yesu asifiwe haleluya watu wa mungu amina shetani kazi zake kuharibu kuiba na kuchinja amina sije ukasahau Haleluya tu. Nataka nigusie tu maeneo kama manne hivi. Kulingana na mimi ambayo madhabahu hizi zinajikita kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu wa Mungu. Eneo la kwanza kwenye uchumi. Kuna unakuta katika familia yenu kwanza tukitafuta mtu tajiri hayupo hata mpambane kutoboa kwenye biashara inakuwa ni kazi kuna watu wana bidii sana kwenye kazi mwaminifu fungu la kumi anatoa sadaka zote mpaka anatamani aende Dar es Salaam akatoe na kwa wale mitume lakini kumbe kuna madhabahu ambayo inapitisha umaskini kwenye familia yake hawezi kutoboa kiuchumi amesoma akitaka tu kupata kazi 
anaweza akaita akaitwa interview akafanya vizuri kuliko wote lakini baadaye ukashanga yule aliyekuwa wa pili wa tatu ndio anaitwa kazini eh yupo ai jamaa msomi sana maisha ni magumu uchumi unajaribu biashara hii wakati mwingine unapokaribia kabisa unakaribia kabisa kufanikiwa ndio unashangaa uelewi hata ile biashara uliachaje uelewi hata ulizulumiwa vipi uelewi pesa zilipoteaje mwingine atakisema na save sasa laki mbili tu nipate ya mtaji ikifika tu laki na 80 mtulishi yani jinsi itakavyotumika haelewi ukimuuliza hivi inaelewa iko wapi haelewi wamebana huwezi kutoboa kwenye eneo la uchumi madhabahu imeshikilia kuna unakuwa na mawazo mtu mwingine ana mawazo mazuri ya kibiashara akiwapa wenzie wanatoboa yeye hata afanyeje hatoboi Ujao ikutana na watu wa namna hii. Ana mawazo mazuri ya biashara, yani akikushauri kwanza kama umfahamu mkeo mnaongea naye unatamani akufundishe biashara. Amen. Lakini kumbe amepigwa loki. Sehemu. Kuna maninja yamezunguka ya, ya ile uwezo wake wa kufanya biashara. Uchumi usio asitoboe. Amen. Ufukala uendelee kufanya nini? wana Yesu asifiwe. Wengine wanafanikiwa? Wewe nguvu inakukamata, inapumbaza akili yako uweze kutoboa. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Ndio maana leo kwa taarifa mbaya. Mchungaji, kuna watu wanasema wameokoka, unakuta anatumia ilizi ila hapa hawapo. Wanaenda kabisa kwa mganga wa kienyeji na wanamtukana Mungu anakuja kumshukuru Mungu madhabahu. Namshukuru sana Mungu kwa kweli amenibariki na mchungaji nitakununulia gari. Amen. Pika na bigelegele. Lakini hili ninja linaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa nini? Ile limekosa nguvu na ufahamu wa maarifa ya kimungu ya kukomboa uchumi wake akaona bora akatafuta usaidizi kwa shetani Bwana Yesu asifiwe Mungu atusaidie sana Unashangaa mbona hata upambane utoboi Madeni yaishi Jira si wewe kufilisika Roho ya kucheleweshwa Sasa hizi zipo kwenye madhabahu Sisemi kwamba kila ambaye anakuwa na tatizo hilo basi kuna madhabahu ya giza inafanya kazi ah usielewe vibaya. Nataka ndio maana nimeanza vizuri utathmini uangalie mlolongo. Sawa eh kwamba hii ndio tokea je katika ukoo wetu katika familia yetu ni, ni cha kawaida ukisaona limekuwa ni jambo la kawaida ujue kuna shida. Lakini wanaofanya biashara wanaelewa kwamba kuna nyakati unafilisika, kuna nyakati unashuka, unapanda, kwa sababu ile inakusaidia kuimarika, sawa? Wakati ukishakuwa na akili nzuri ndio hata kukopa, Biblia inasema hamtakopa, hamtaoelewa. Ikisema hamtakopa, mtakopesha, maana yake ni nini? Hautazidiwa na madeni. Hautakopa ili wewe unafanya kazi ya kuwalipa watu. Ha-ha. Kuna watu kisha kuwa na biashara imefika lebo fulani, benki zenyewe zinakuja kuomba kama bwana tukupe hela kwa sababu wewe unajua kuzalisha sasa wewe uweze kuitwa mkopaji wewe ni mashine ya uzalishaji mpaka benki zinaleta hela sema amen yeah, wewe ni mwekezaji kwa lugha rahisi <laughs> haleluya lakini tunazungumzia sasa wewe ukimwangalia babako alipambana vibaya mno uza nguruwe uza ngombe lakini ah alijitahidi sana nyumba ya nyasi Yaani wewe umejitahidi sana na jisifia umepanga nyumba nzuri. Sasa kupanga nyumba nzuri nayo sifa. Angalau umepiga karatua lakini kwa sababu kuna lilola umaskini, ujui kwamba unapeleka hela kwa mwenye nyumba. Ah, 
Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Nakwambia haya ili nikupe hasila kidogo. Nikupe na ufahamu kidogo. Ili kama ukishtua ah kumbe nilitekwa hapa. Ah shetani leo 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 nimekata chenga. Sasa kuanzia kesho nafunga siku tatu na kuuluza. Amina mtu wa Mungu ili utembee na ujasiri. Yaani kuna wakati ukiangalia watu wa Mungu sura zao unashangaa ana huzuni. Unaweza kufikiri hamna mtafakari Mungu kumbe hamna mtafakari matatizo yalianzia kwa babu yake na kwa babake na kwa dadake yapo na kwa kakake na yeye tena anajiuliza hivi pamoja na kuokoka. Na mbona mambo ni magumu? Kumbe umepewa mamlaka ya kuangusha hizo madhabahu. Wewe ndio mkongozi. Wakati unatafuta mtu mmoja wa kuwatoa kwenye ukoo, Mungu alikuteua wewe ndio uwatoe wenzio kwenye ukoo. Ndio maana umemjua Mungu. Amina. Maeneo mengine, eneo jingine ambalo shetani anapenda sana kufuatilia ni eneo la kuzao. Mungu alisema zaidi kaongezeke. Tunataka wale ambao hawazai waseme jamani mimi nimeamua tu sipendi kuzaa. Maana kuna matoashi Mungu amesema wengine wapo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sasa wewe tusikie kwamba ni toashi kwa ajili ya Bwana. Ila tusisikie kwamba kizazi kimeharibika. Unajua ni kazi ya adui. Kuna ugumba. Na shangaa ni lazima anatokea akipambana sana, akipambana sana ndio unashangaa amepata mimba imeharibika na bibi yake naye alikuwa kwa hivyo ndio ziliharibika nne akakazaliwa kamoja kale kamoja ndio kakazaa baba yake ndio ameendeleza huko na amepambana alizaa wawili na kwa sababu aliokoka wewe leo alizaa ya ngoma hii mikomo unajua kabisa hapa kuna tatizo hapa kuna shida hapa sasa haya hapa ni kuipambanisha madhabahu ya Mungu Hana alivogundua kuna shida sasa afadhali Hana alifungwa tumbo na Mungu bleni sana. Lakini naye alikuwa mjaji alivyo alivyopata revelation kwamba tumbo ile amelizuia Mungu akajua kuna sababu. Akaambia ah Mungu umefunga sasa nakuteka. Unajua Mungu ukimjaribu ukimjaribu vizuri Mungu uta fulani. Akaambia Mungu yani mimi ukinipa mtoto mimi nakupa wewe mimi nakurudishi. <laughs> Sijui umeelewa. Yaani sawa na wake zetu. Unajua mwanamke mwenye akili anaweza akamwambia mume wake, "Na, wewe nipe 10000 kuna kaka kitu kizuri naenda kukununulia." <laughs> Sijui umeelewa. Yaani unachukua hela ya mume wako kiu laini kabisa. Hapo kaka kitu kizuri Kenya unaenda kununua ka 2000, 8000 unafanyia mambo yako. Sema amen. <laughs> Kwa hiyo hata akamwambia mimi ukinipa nakupa wewe. Na kweli Mungu akamwachia Samuel. Amen. Eh akawa Samuel nabii. Sema amini. Amen. Eh kwa hiyo sasa hizo ni mbinu tu ambazo unatakiwa kuwa na ufahamu wa kiroho. Vizazi unashangaa utasema ah, kizazi chake kimeharibika. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu zinafanya kazi. Ningine binti mdogo tu anapevuka, unashangaa na matatizo ya tumbo yasiyoisha wakienda hospitali wanasema tutoe hichi kizazi kimeharibika hajawahi pata hata katoto kamoja wakati kuna limkulungwa limetoa mimba sita na bado limezaa watoto watano mimi <laughs> nawaambia he limetoa mimba difundi na bado ana watoto wamezaa wewe hata kamoja umewahi toa na bado kimeozwa na shetani Biblia inasema ni mjanja. Unanielewa? Kwa nini mjanja? Anatengeneza ka ugonjwa. Ukienda kwa daktari anasema ili kitaalamu linaitwa anataja jina gumgumu hivi. Kwa hiyo solution yake tufanye nini? Hapa inatakiwa tutoe vinginevyo tumbo litaoza na wewe utakufa. Haujasikia mtu ana mtoto sasa huyu amepambana kidogo alienda akaombewa ombewa kidogo. Anasema sasa hapa aidha tumtoe mtoto akiwa amekufa au 
mfe wote na mtoto na mimba hiyo umepambana miaka sita unaitafuta baba, baba nani kazana weka apatikane mtoto lakini wapi napo kamepatikana mimba hii tena wasema wacho moyo madhabahu imekamata kila engo sasa lazima ujue mamlaka uliyonayo ili uweze kuwa mkombozi wa ukoo wako wa familia yako wakati mwingine hata kwenye jozi unaweza ukaonyeshwa kuna maeneo fatilia zile hata ndoto ambazo unaota zina uhusiano na nguvu za giza mara nyingi wewe unakuwa wapi unaweza kuta upo kwenye shamba fulani hapo ni la kweli au kwenye nyumba chumba fulani mimi kuna njoo zamani zikuwa zinanijia kabla hata sijaokoka kila nikitezwa na wachawi nakuwa sehemu ile kwenye kile chumba ah. baadaye nikaja kuuliza nikajua kwamba kuna maagano yaliwahi kufanyika matendo ya shirikina yaliwahi kufanyika kwenye kile chumba na yalikuwa kwa ajili ya watoto sasa hebu jaribu tu kufikiria nilifanya nini. Eh, umejua kabisa yule mbaya wako amejifunika shuka yuko hapa ndani. Unachukua jiwe zito. <laughs> Unanielewa? <laughs> Gumu utakazotumia kuiachilia. <laughs> <laughs>
Kwa nini kwa sababu unakuwa umeteketeza ndio kile sasa Yeremia anaambiwa ili kujenga madhabahu ya Mungu lazima kwanza kuharibu na kubomoa vilivyopo. Uwezo kaanza kujenga tu vitu vya kimungu kabla ya kubomoa vilivyopo. Wewe fikiria unaenda kwenye shamba lenye mianzi kama hilo hapo chini au lenye miti afu unamwaga ngano. Unamwaga mahindi, unapanda yataota vizuri haiwezi kuota vizuri yataota tu kidogo ti kwa nini kwa sababu yamezingirwa na magugu ulipaswa kwanza kuharibu magugu kukatua kulima ili udongo uwe safi ndipo upande amen bwana yesu asifiwe haleluya watu wa mungu haleluya watu wa mungu hata kuna vitu kwa mume wako au kwa mke wako Unakaa kila siku na mimi mume wangu fanye hivi mke wangu hivi mbona unielewi aa kuna vitu unatakiwa kuanza kuvitandika kwanza katika ulimwengu wa roho kuharibu kwanza madhabao Bwana Yesu asifiwe ukisaharibu ukaharibu uka unakuta sasa baadaye ukianza kuleta vinyo, kupanda vingine vinaota amen watu wangu wanafanywa mateka kwa sababu ya kukosa maarifa mimi nataka upate maarifa. Amen. Amen. Eneo jingine la la ndoa, namalizia malizie. Ndugu zangu. Kama babako na mamako walikuwa na ndoa mbaya. Nisikilize vizuri walikuwa hawaelewani waliachana walikuwa wa, hawakuachana ila wanapigana kila siku yani usitegemee kuwa na ndoa nzuri eh unaitoa wapi sasa unaitoa wapi ndoa nzuri wamekulea miaka yote mkuja kulea na miaka 25 unaona kwa wanapigana yani kichwa wako imejaa kumbe ukiwa kwenye ndoa ni mwendo wa kupigana Yaani wanaume wote wanapigana wake zao, yani sasa ile inafanyika kuwa mkombe ya fikra ambayo inatengeneza mfumo wa maisha yako. Amen. Ulikana mama hajawahi kumhujawahi kumuona mama akimheshimu mume wake. Hujawahi kuona wameshikana wanacheka, hujawahi kuona baba na mama wanacheka. Mimi sijawahi kuona baba na mama wameshikana mkono, mimi sijawahi kuona wanaenda wapi? Labda kama hata kama wanataka kupigana nao sijawahi kuona wameshikana. Sasa imagine natoa ndoa nzuri. Eti wamekaa pamoja wanacheka wanagonga. Sijaona hivyo haona. Eti wamekubatiana ah karibu mume wangu sasa eh sijawahi kuona. Sasa natoa wapi ndoa nzuri? Mbaga ni kazi kazi kubwa. Niangushe mazaba halafu nije niongeze na maarifa yani kazi Wewe mtumishi unaweza wakati mwingine ukuta mtu anaamika na kuzema na, na, na mke wake sio mama Fuatilia alikotoka Ana mamake kichomi Dubai na kuna kuna mama yani eh, kimbia uje huko nyumbani hujaua Hafu kiangalia sio wao tu hivi hivi muendelezo lakini wewe kwa sababu umeokoka unataka uwe mfano unataka kutengeneza kitu kipya lazima kuvunja hizo Amen Na unajua kabisa sio rahisi ila una uwezo wa kushinda si unaamua nimeamua hapa napiga roho unakula na maarifa ya kitabu cha mahusiano hapa ni wapi tu kimoja hivyo vile amina watu wangu nashangaa yani kuna mwanamke hana shukrani hata hajawahi kuona mamake anasema asante hajawahi kuona babake anasema asante yani kuna mababa hajawahi kusema tasamani unafikiri kwa hiyo yani akikaa yeye anajuaga mwendo ndio ule ule inahamia ina kwa sababu imetengeneza mfumo wa kufikiri kwake 
ndio maana sehemu nyingine nani maandiko yanasema tukiangusha ngome za fikra amen haleluya katika vita kiwo kuna ngome za fikra hata watu hawataki kuokoka kwa sababu ibilisi amepofusha fikra zao wakisikia tunahubiri watu waokoke lazima tunatafuta sadaka shetani amepofusha fikra zao ili nuru ya injili si wazo kwa lazima uwe makini na fikra zako kwa sababu shetani ndio anaanziaga huko anapofusha fikra ta hamna bwana yeye niweze lazima pia uangalie hii changamoto unayopitia kwenye ndoa ni mimi tu au vipi ha na kakaangu hmm. na dadangu na mamdo ha, na babu yetu na yeye yani babu yetu na bibi yetu walikuwa wanapigana mtaa mzima wanasikia unajua yeye Mungu wangu bei mbombo mkafu natakiwa uanze kupambana kuvunja zile madhabahu Bwana Yesu asifiwe afya nimegusia na magonjwa nakuta yana yanaridhishwa from nowhere nimehama nimekuja huko yote ni kazi ya mtoto au tabia fulani mbaya watoto nakuta kuna mtoto anakusumbua unaombea anakusumbua vipi hii tabia ya mjomba wake kemea kuna chedi inatengenezwa angusha ile madhabahu amina haleluya watu wangu hatutaki kuwa mateka sema amina amina sema hatutaki kuwa mateka sisi tumekombolewa tunayo mamlaka ya kuharibu madhabahu za giza simama pale ulipo sijamaliza simama pale ulipo Haleluya. Haleluya. Yoeli mbili. Kama naweza kukaka kwa sauti chini. Yoeli mbili 25 ninaipenda ahadi ya Mungu. Anasema nitarudisha miaka yenu iliyoliwa na nini? na tunutu na madumadu kwa lugha rahisi yale yote ambayo yaliyaribiwa na movu Mungu atafanya nini atayarudisha Amen Haleluya Nazungumza na mtu Nasema na wewe hivyo hivyo unielewe ili ujue kwamba uta, hata kama unasema ah, mbona sasa tayari hayo mambo yalishashindikana kizazi kilishaharibika walishatoa sijui ah ugonjwa nishaombewa sana no ukishapata maarifa nataka uelewe kwamba Mungu ana uwezo wa kurejesha eneo lolote lile kama ufanikiki uchumi wewe utakuwa wa kwanza sema amen kama tatizo ni afya wewe ndio utakuwa wa kwanza kujingamua na kuwa kuwa jibu la wadudu zako pia sema amen. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Mambo matatu natakiwa uyaelewe kwa haraka kaa. Kwanza kujijua wewe ni nani nimezungumza. Wewe ni kuhani. Amina. Wewe ni msao teo msao teule. Hauna sababu ya kunyanyaswa na shetani. Amen. Amen. Na pili kuwa na maarifa sahihi ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha. Neno la Mungu ni taa. Tunapokuwa giza neno la Mungu linatuonyesha. Ni taa ya miguu ili tutembee salama, tukanyage sehemu salama. Tusikanyage kwenye mitego ya ibilisi. Haleluya watu wa Mungu na mwisho kabisa ya tatu ni kutumia damu ya Yesu nasoma ufunuo 12 mstari wa saba hadi wa nane. nenda katika maombi yako nyonyeza damu ya Yesu katika kila mapapao ambazo zinatesa familia yako ambazo zinatesa uko wewe nyonyeza damu ya Yesu wao si wanatoa sadaka madhabahu za giza zinatoa makafara ngombe hata watu Unashangaa kila mtoto wa pili au wa kwanza kwenye uko wenu lazima afi. Kafala zina. Sasa wewe unaenda unatoa sadaka ya damu ya Yesu. Amen. Unateketeza kabisa. Biblia inasema nao wakamshinda 
kwa ndani ya mwana kondoo sema amen. amen. Wakamshinda na wala mahali pake hapo kuonekana tena. Madhabahu hizo hazitaonekana tena. Hebu jifunze kwa kwa, kwa Elia. Alipolitia jina la Bwana moto kutoka mbinguni ukashuka ukalamba manake na wale manabii ma, ma, wa bali wakafanya nini wakateketezwa wote unapoitia jina la Bwana manake ume umechonganisha madhabahu ya giza na 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 madhabahu ya Mungu sio kaenda tu mwenyewe ha kwa mamlaka waliopewa yeah. na Kristo Yesu mimi kama kwao natoa sasa sadaka inayozidi sadaka zote ambayo ni damu ya Yesu madhabahu za kuoeni zinayeyuka zitadili na watu wengine tu kuanzia wewe na watoto wako zita stop haleluya watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu na utaufurahia wokovu sema amen Nyonyeza damu Yesu. Unaweza ukawa unaenda hata kwenye biashara zako au kwenye kazi ofisi unaenda ofisi mpya. Huelewi hiyo frame aliyekuwa anafanya biashara mara ya kwanza alikuwa na miungu gani? Unaweka ka biashara ka. Umenunua kwa kiwanja, uelewi hicho kiwanja kilikuwa kinafanywa nini? Kumbe kilikuwa kwa madhabahu kabisa. Takasa haribu bomoa kila aina ya madhabahu kwenye ofisi kwenye biashara makazi mapya muhimu sana kuna vitu vinakusumbua vinakuangaisha vinatuchelewesha kufanya kazi za Mungu vinatuchelewesha kufurahia maisha ya wokovu kwa sababu vimepewa uhalali na walio tutangulia Bwana Yesu asifiwe ni wakati sasa. Na kusema ah 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 ah. Hii kwetu hatutaki. Ili iishie kwa baba tu. Ah ah wangu sitaki. Nakataa na babu zangu. Nakataa kwenye chini za. Mtashangaa mambo yanavyotokea. Amina watu wangu. Kwa hiyo make sure unapata maarifa sahihi ili uweze kuwa mshindi ukaangushe kila aina ya nini? Kila aina ya madhabahu ninataka tusimame tuombe sasa baba katika jina la Yesu tunaangusha kila madhabahu za giza tunaharibu kila mipango ya adui tunavunja vunja kila mwendelezo wa maovu kila mwendelezo wa magonjwa kila mwendelezo wa lana tunapinga tunakata connection kwa ndani ya Yesu kila nyisa ya Yesu juu ya watoto wetu juu ya wa familia wetu katika jina la Yesu tunajitenga mbali na madhabahu za kifamilia tunajitenga mbali na madhabahu za wao tunajitenga mbali na laana na mikosi katika jina la Yesu Kristo kila nguvu za giza ambazo zinapita zinapata uhalali wa kifamilia ambazo zinapata uhalali wa kiukoo tunazistopisha tunaziharibu madhabahu zake Kuvu zake tunazibomoa tunazibomoa katika jina la Yesu kwenye kipepo ifunye jeko ina dokumentu ile tu kwa mfumo la chama moto tuna kiu madaba katika jina la Yesu mabaya kiti kwa ya watu wako na kucha na kuteketeza sasa pao sote kaza mababu na mababu tunaharibu na kubomoa tunaketeza kusukia wote
hatuna muda tumeshatumia muda mrefu hata wakiwa mkono na mchungaji haraka songa mbele katika heshima na Yesu haleluya kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ayaachia kila nguvu kada rosia na soya na soya na soya ni kora mosaka kila nguvu ya kulisi na goja kulisi ni ya kuwa